Cro blanc par Jacques London Chapitre 18 La mort adhérente Lorsque l'heure de la rencontre fut venue, Bautismith détacha la chaîne qui retenait Cro blanc et se retira en arrière. Cro blanc pour une fois, ne fit pas une attaque immédiate. Il demeura immobile, les oreilles pointées en avant, alerte et curieux, observant l'étrange animal qu'il avait devant lui. Jamais il n'avait vu un semblable chien. Tim Kinan poussa le bulldog en lui disant à mi-voix « Vas-y !» Le bulldog se dandinait au centre du cercle qui entourait les deux champions. Court, trapu et l'air gauche, il s'arrêta après quelques pas et loucha vers Cro-Blanc. Il y eut des cris dans la foule. « Vas-y, Cherokee, crève-le Cherokee, bouffe-le » Mais Cherokee ne semblait pas disposé à combattre. Il tourna la tête vers les gens qui criaient, en clignant de l'œil et en agitant son bout de queue avec bonne humeur. Ce n'était pas qu'il eût peur de Cro-Blanc. Non, c'était simple paresse de sa part. Il ne lui semblait pas, d'ailleurs, qu'il fût dans ses obligations de combattre le chien qu'on lui présentait. Cette espèce ne figurait point sur la liste à laquelle il était accoutumé, et il attendait qu'on lui offrît un autre chien. Tim Kinan entra dans l'enceinte et, se courbant vers Cherokee, se mit à lui gratter les deux épaules, à lui rebrousser le poil afin de l'inciter à aller de l'avant. Le résultat en fut d'irriter le chien peu à peu. Cherokee commença à gronder d'abord en sourdine, puis plus âprement dans sa gorge. Au rythme des doigts correspondait celui des grondements, qui, au fur et à mesure que le mouvement de la main s'accélérait, devenait plus intense et brusquement se terminèrent en un aboi furieux. Tout ce manège ne laissait pas non plus Cro-Blanc insensible, son poil se soulevait sur son cou et sur ses épaules. Tim Kinan, après avoir passé la main sur le poil de sa bête encore une fois, abandonna Cherokee à lui-même. Le bulldog était prêt à s'élancer, mais déjà Cro-Blanc avait frappé. Un cri d'admiration et de stupeur s'éleva. Avec la rapidité et la souplesse d'un chat plutôt que d'un chien, il avait couvert la distance qui le séparait de son adversaire, puis avait rebondi au large après l'avoir lacéré. Le bulldog saignait d'une oreille arrachée et d'une large morsure dans son cou épais. Il n'eut pas l'air d'y prêter attention, ne laissa pas échapper une plainte, mais marcha sur Cro-Blanc. La vélocité de l'un, l'inébranlable tenue de l'autre, passionnait la foule. Les premiers paris se renouvelèrent avec une mise augmentée. D'autres furent engagés. La même attaque et la même parade se répétèrent. Cro-Blanc bondit encore en avant, lacéra puis reflua en arrière sans être touché. Et encore son étrange ennemi le suivit sans trop se presser. Sans lenteur excessive mais délibérément, avec détermination, comme on traite une affaire. Il avait de toute évidence un but qu'il se proposait, et une méthode pour arriver à ce but. Le reste ne comptait pas, et ne devait pas le distraire. Cro-Blanc s'en aperçut, et cela le rendit perplexe. Il en était tout dérouté. Ce chien était décidément bien étrange. Il avait le poil ras, et ne possédait point de fourrure protectrice. Les morsures s'enfonçaient sans peine dans une chair grasse, qu'aucun matelas ne protégeait, et il ne semblait pas que l'animal eût la capacité de s'en défendre. Il ne se fâchait pas non plus, et saignait sans se plaindre, ce qui était non moins déconcertant. À peine un léger cri lorsqu'il avait reçu son châtiment. Ce n'était pas pourtant que Cherokee fût impuissant à se mouvoir. Il tournait et virait même assez vite, mais Cro-Blanc n'était jamais là où il le cherchait. Il en était fort perplexe, lui aussi. Il n'avait jamais combattu avec un chien qu'il ne pouvait appréhender, avec un adversaire qui ne cessait pas de danser et de biaiser autour de lui. Cro-Blanc ne réussissait pas cependant à atteindre comme il eût voulu le dessous de la gorge du bulldog. Celui-ci la tenait trop bas et ses mâchoires massives lui étaient une protection efficace. Le sang de Cherokee continuait à couler. Son cou et le dessus de sa tête étaient tailladés et il persistait à poursuivre inlassablement Cro-Blanc qui restait indemne. Une seule fois, il s'arrêta durant un moment, abasourdi, en regardant de côté vers Tim Kinan et en agitant son tronçon de queue en signe de sa bonne volonté. Puis il reprit avec application sa poursuite en tournant en rond derrière Cro-Blanc. Soudain, il coupa le cercle que tous deux décrivaient et tenta de saisir son adversaire à la gorge. Il ne le manqua que de l'épaisseur d'un cheveu et des applaudissements crépitèrent à l'adresse de Cro-Blanc qui avait échappé. Le temps passait, Cro-Blanc répétait ses soubresauts et Cherokee s'acharnait avec la sombre certitude que tôt ou tard il atteindrait son but. Ses oreilles n'étaient que de minces rubans, plus de sang blessures les couvraient et ses lèvres même saignaient toutes coupées. 
Parfois, Croblanc s'efforçait de le renverser à terre, patte en l'air, en se jetant sur lui. Mais son épaule était plus haute que celle du chien et la manœuvre avortée. Il s'obstina à la renouveler, et dans un élan plus fort qu'il avait pris, il passa par-dessus le corps de Cherokee. Pour la première fois depuis qu'il se battait, on vit Croblanc perdre pied. Il tournoya en l'air pendant une seconde, se retourna comme un chat, mais ne réussit pas à retomber immédiatement sur ses pattes. Il chut lourdement sur le côté, et quand il se redressa, les dents du bulldog s'étaient incrustées dans sa gorge. La prise n'était pas bien placée, elle était trop bas vers la poitrine, mais elle était solide. Croblanc, avec une exaspération frénétique, s'efforça de secouer ses dents resserrées sur lui, ce poids qu'il sentait pendu à son cou. Ses mouvements maintenant n'étaient plus libres. Il lui semblait qu'il avait été happé par une chausse trappe. Tout son être s'en révoltait au point de tomber en démence. La peur de mourir avait tout à coup surgi en lui, une peur aveuglée et désespérée. Il se mit à virer, courir à droite, courir à gauche, tant pour se persuader qu'il était toujours vivant que pour tenter de détacher les cinquante livres que traînait sa gorge. Le bulldog se contentait, à peu de choses près, de conserver son emprise. Quelquefois, il tentait de reprendre pied pendant un moment, afin de secouer Crowblanc à son tour. Mais l'instant d'après, Crowblanc l'enlevait à nouveau, et l'emportait à sa suite dans ses mouvements giratoires. Cherokee s'abandonnait consciemment à son instinct. Il savait que sa tâche consistait à tenir dur, et il en éprouvait de petits frissons joyeux. Il fermait béatement les yeux, et sans se raidir, se laissait baloter de ci de là, avec abandon, indifférent aux heurts auxquels il était exposé. Crowblanc ne s'arrêta que lorsqu'il fut exténué. Il ne pouvait rien contre son adversaire. Jamais pareille aventure ne lui était arrivée. Il se coucha sur ses jarrets, pantelant et cherchant son souffle. Sans relâcher son étreinte, le bulldog tenta de le renverser complètement. Crowblanc résista à cet effort, mais il sentit que les mâchoires qui le tenaillaient par un imperceptible mouvement de mastication portaient plus haut leur emprise. Patiemment, elle travaillait à se rapprocher de la gorge. Dans un mouvement spasmodique, il réussit à mordre lui-même le cou gras de Cherokee là où il rattache à l'épaule. Mais il se contenta de le lacérer pour lâcher prise ensuite. Il ignorait la mastication de combat et sa mâchoire au surplus n'y était point apte. Un changement se produisit à ce moment dans la position des deux adversaires. Le bulldog était parvenu à rouler Crowblanc sur le dos et toujours accroché à son cou, lui était monté sur le ventre. Alors Crowblanc, se ramassant sur son train de derrière, s'était mis à déchirer à coups de griffe, à la manière d'un chat, l'abdomen de son adversaire. Cherokee n'eût pas manqué d'être éventré s'il n'eût rapidement pivoté sur ses dents serrées, hors de la portée de cette attaque imprévue. Mais le destin était inexorable, comme la mâchoire qui, dès que Crowblanc demeurait un instant immobile, continuait à monter le long de la veine jugulaire. Seule la peau flasque de son cou et l'épaisse fourrure qui la recouvrait sauvaient encore de la mort le jeune loup. Cette peau formait un gros rouleau dans la gueule du bulldog, et la fourrure défiait tout entame de la part des dents. Cependant, Cherokee absorbait toujours plus de peau et de poils, et de la sorte étranglait lentement Crowblanc, qui respirait et soufflait de plus en plus difficilement. La bataille semblait virtuellement terminée, ce qui avait parié pour Cherokee exulter et offrait de ridicules surenchères. Ceux, au contraire, qui avaient misé sur Crowblanc étaient découragés et refusaient des paris à dix pour un, à vingt pour un. On vit alors un homme s'avancer sur la piste du combat. C'était Botty Smith. Il étendit son doigt dans la direction de Crowblanc, puis se mit à rire avec dérision et mépris. L'effet de ce geste ne se fit pas attendre. Crowblanc, en proie à une rage sauvage, appela à lui tout ce qui lui restait de force et se remit sur ses pattes. Mais après avoir traîné encore autour du cercle les cinquante livres qu'il portait, sa colère tourna en panique. Il ne vit plus que la mort adhérente à sa gorge et trébuchant, tombant, se relevant, enlevant son ennemi de la terre, il lutta vainement, non plus pour vaincre mais pour sauver sa vie. Il tomba à la renverse, exténué, et le bulldog en profita pour enfouir dans sa gueule un bourrelet de peau et de poils encore plus gros. La strangulation complète était proche. Des cris, des applaudissements s'élevèrent à la louange du vainqueur. On clama « Cherokee Cherokee !» Cherokee répondit en remuant le tronçon de sa queue, mais sans se laisser distraire de sa besogne. Il n'y avait aucune relation de sympathie entre sa queue et ses mâchoires massives. L'une pouvait s'agiter joyeusement, sans que les autres détendissent leur implacable étau. 
Une diversion inattendue survint sur ces entrefaites. Un bruit de grelot résonna, mêlé à des aboiements de chiens et de traîneaux. Les spectateurs tournèrent la tête, craignant de voir arriver la police. Il n'en était rien. Le traîneau venait à toute vitesse de la direction opposée à celle du fort, et les deux hommes qui le montaient rentraient sans doute de quelques voyages d'exploration. Apercevant la foule, ils arrêtèrent leurs chiens et s'approchèrent afin de se rendre compte du motif qui réunissait tous ces gens. Celui qui conduisait les chiens portait moustache. L'autre, un grand jeune homme, était rasé à fleur de peau. Il était tout rouge du sang que l'air glacé et la rapidité de la course lui avaient fait affluer au visage. Croblanc continuait à agoniser et ne tentait plus de lutter. Seul, des spasmes inconscients le soulevaient encore par saccade en une résistance machinale qui s'éteindrait bientôt avec son dernier souffle. Botty Smith ne l'avait pas perdu de vue une seule minute. Même les nouveaux venus ne lui avaient pas fait tourner la tête. Lorsqu'il s'aperçut que les yeux de son champion commençaient à se ternir, quand il se rendit compte que tout espoir de vaincre était perdu, l'abîme de brutalité où se noyait son cerveau submergea le peu de raison qui lui demeurait. Perdant toute retenue, il se lança férocement sur Crowblanc pour le frapper. Il y eut des cris de protestation et des sifflets, mais personne ne bougea. Botty Smith persistait à frapper la bête à coups de souliers ferrés lorsqu'un remous se produisit dans la foule. C'était le grand jeune homme qui se frayait un passage écartant les gens à droite et à gauche sans cérémonie ni douceur. Lorsqu'il parvint sur la reine, Botty Smith était justement en train d'envoyer un coup de pied à croc blanc et, une jambe levée, se tenait en équilibre instable sur son autre jambe. L'instant était bon et le grand jeune homme en profita pour appliquer à Botty Smith un maître coup de poing en pleine figure. Beauté fut soulevée du sol, tout son corps cabriola en l'air, puis retomba violemment à la renverse sur la neige battue. Se tournant ensuite vers la foule, le grand jeune homme cria « Tas de lâches, tas de brutes !» Il était en proie à une rage folle, à une sainte colère. Ses yeux gris avaient des lueurs métalliques et des reflets d'acier qui fulguraient vers la foule. Beauty Smith, une fois debout, s'avança vers lui reniflant et apeuré. Le nouveau venu, sans attendre de savoir ce qu'il voulait, et ignorant l'abjection du personnage, pensa que Beauté désirait se battre. Il se hâta donc de lui écraser la face d'un second coup de poing avec un « espèce de brute ». Beauty Smith, renversé à nouveau, jugea que le sol était la place la plus sûre qu'il y eut pour lui, et il resta couché là où il était tombé, sans plus essayer de se relever. « Viens ici, Matt, et aide-moi » dit le grand jeune homme à son compagnon qui l'avait suivi dans le cercle. Les deux hommes se courbèrent vers les combattants. Matt soutint croc blanc, prêt à l'emporter dès que les mâchoires de Cherokee se seraient détendues. Mais le grand jeune homme tenta en vain, avec ses mains, d'ouvrir la gueule du bulldog. Il suait, tirait, soufflait, en s'exclamant entre chaque effort. « Brut !» La foule commença à grogner et à murmurer. Les plus hardis protestèrent qu'on venait de les déranger dans leur amusement. Mais ils se taisaient dès que le grand jeune homme, qui était en son occupation, les fixait des yeux et les interpellait. « Brut Ignoble brut !»« Tous vos efforts ne servent à rien, Monsieur Scott, » dit Matt à la fin. « Vous ne pourrez les séparer en vous y prenant ainsi. » Ils se relevèrent et examinèrent les deux bêtes toujours rivées l'une à l'autre. « Il ne saigne pas beaucoup, » prononça Matt, « et ne va pas mourir encore. »« La mort peut survenir dans un instant, » répondit Scott. « La vois-tu Le bulldog a remonté encore un peu sa morsure. » Il frappa Cherokee sur la tête durement et plusieurs fois. Les dents pour autant ne se desserrèrent point. Cherokee remuait son tronçon de queue, ce qui voulait dire qu'il comprenait la signification des coups, mais aussi qu'il savait être dans son droit et accomplir strictement son devoir en refusant de lâcher prise. « Allons, quelqu'un de vous ne viendra-t-il pas nous aider ?» cria Scott à la foule en désespoir de cause. Mais son appel demeura vain. On se moqua de lui, on lui donna de facétieux conseils, on le blagua avec ironie. Il fouilla dans l'étui qui pendait à sa ceinture et en tira un revolver dont il s'efforça d'introduire le canon entre les mâchoires de Cherokee. Il taraudait si dur qu'on entendait distinctement le crissement de l'acier contre ses dents. Les deux hommes étaient à genoux, courbés sur les deux bêtes. Tim Kinan s'avança vers eux sur la reine et s'étant arrêté devant Scott lui toucha l'épaule en disant « Ne brisez pas ses dents, étranger. »« Alors c'est son cou que je lui briserai. » répondit Scott en continuant son mouvement de va-et-vient avec le canon du revolver. « Je dis, ne brisez pas ses dents !» répéta le maître de Cherokee d'un ton plus solennel encore. Mais son bluff fut inutile et Scott ne se laissa pas démonter. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda froidement. « Ton chien ?» Tim Kinan émit un grondement affirmatif. « Alors viens à ma place et brise la prise. 
Étranger, je n'ai pas pour habitude de me mêler des choses que je ne saurais faire. Je serais impuissant à ouvrir ce cadenas. En ce cas, ôte-toi de là et ne m'embête pas. Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra tant et tant qu'il atteignit l'autre côté. Après quoi, comme il eut fait avec un levier, il desserra peu à peu les dents du bulldog. Matt sortait à mesure de la gueule entrouverte le bourrelet de peau et de poils de croc blanc. « Prépare-toi à recevoir ton chien » ordonna Scott d'un ton péremptoire à Tim Kinnan qui était demeuré debout sans s'éloigner. Tim Kinnan obéit et se penchant saisit fortement Cherokee qu'une dernière pesée du revolver décrocha complètement. Le bulldog se débattit avec vigueur. « Tire-le au large !» commanda Scott. Tim Kinnan et Cherokee, l'un traînant l'autre, s'éloignèrent parmi la foule. Croblanc fit pour se relever plusieurs efforts inutiles. Comme il était arrivé à se remettre sur ses pattes, ses jarrets trop faibles le trahirent et il s'affaissa mollement. Ses yeux étaient mi-clos et leurs prunelles toutes ternes. Sa gueule était béante et sa langue pendait, gonflée et inerte. Il avait l'aspect d'un chien qui a été étranglé à mort. Matt l'examina. « Il est à bout mais il respire encore. » Durant ce temps, Bottie Smith s'était remis droit et s'approcha. « Matt, combien vaut un bon chien de traîneau ?» demanda Scott. Le conducteur du traîneau, encore agenouillé sur Croblanc, calcula un moment. « 300 dollars, » répondit-il. « Et combien pour un chien en marmelade comme celui-ci »« La moitié. » Scott se tourna vers Bottie Smith. « Entends-tu, monsieur la brute Je vais prendre ton chien et te donner pour lui 150 dollars. » Il ouvrit son portefeuille et compta les billets, mais Bottie Smith croisa les mains derrière son dos et refusa de prendre la somme. « Je suis pas vendeur, » dit-il. « Aussi tu l'es. » assura l'autre, « Parce que je suis acheteur, voici ton argent, le chien m'appartient. » Bottie Smith, les mains toujours derrière le dos, se recula. Scott avança vivement vers lui, le poing levé pour frapper. Bottie Smith se courba en prévision du coup. « J'ai mes droits, gémit-il. »« Tu as forfait à ces droits. »« Es-tu disposé à recevoir cet argent ?»« Ou vais-je avoir à frapper à nouveau ?»« C'est bon, » dit Bottie Smith avec toute la célérité de la peur. « Mais je prends l'argent en protestant, » ajouta-t-il. « Le chien est mon bien. Je suis volé. Un homme a ses droits. »« Très correct, » répondit Scott en lui remettant les billets. « Un homme a ses droits. Mais tu n'es pas un homme, tu es une sale brute. »« Attendez que je revienne à Dawson, » menaça Bottie Smith. « J'aurai la loi pour moi. »« Si tu ouvres le bec à ton retour à Dawson, je te ferai expulser de la ville. Est-ce compris ?» Un grognement fut la réplique. « Comprends-tu » cria Scott dans un accès soudain de colère. « Oui, » grogna encore Bottie Smith en se reprenant à reculer. « Oui, qui ?»« Oui, monsieur. »« Attention, il va mordre. » jeta quelqu'un dans la foule et de grands éclats de rire s'élevèrent. Scott, tournant le dos, s'en revint aider son compagnon qui poussait Croblanc vers le traîneau. Une partie des spectateurs s'était éloignée. D'autres étaient restés, formant des groupes qui regardaient et causaient. Tim Kinnan rejoignit un de ces groupes. « Quelle est cette gueule » demanda-t-il. « Wedon Scott, » répondit quelqu'un. « Par tous les diables, qui alors est Wedden Scott ?»« Un de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. Il est au mieux avec toutes les grosses punaises de Dawson. Si vous craignez les ennuis, vous feriez bien de naviguer loin de lui. Voilà ce que je vous dis. Il est intime avec tous les fonctionnaires. Le commissaire de l'or est son meilleur copain. »« Je me doutais bien qu'il était quelqu'un, » dit Tim Kinnan. « C'est pourquoi je l'ai ménagé. »